ഒരു ദിവസം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ഒരു ആഴ്ച വേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം വരുന്നത് പക്ഷേ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെയുള്ളത് ഒരു കിച്ചൺ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എസ് എൽ സി സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് പഠിച്ചുള്ള സമയം അടുക്കളയിലാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വാക്ക് കൂടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിലോ നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മല്ലു സിവിൽ സർവീസ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കമൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായില്ല ഇതിന് ഇത്രയധികം റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നതും എൻ്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികം പേര് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഒരുപാട് കമൻസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ പോയ ഞാൻ കടന്നു വന്ന അതിൽ അതേ സെയിം റൂട്ടിലൂടെയാണ് പലരും കടന്നു വരുന്നതെന്നും പലരും സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നതും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫിൽ അതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് 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 സന്തോഷം തോന്നി അതാണ് ഹാസ് എ ഒരു യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു നിമിഷം ആ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വന്നിരുന്ന കുറച്ച് കമൻസാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എൻ്റെ പ്രചോദനം എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം മെയിൻലി ആ കമൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെയിലി പഠിച്ചു പോകുന്ന പോകണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടു ഡേയ്സ് ഓർ വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മറന്നു പോവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പഠിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് മിസ്സായി പോവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ലൈഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പഠിപ്പിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മറക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡേ ടു ഡേ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു കാരണം മുമ്പത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അതേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എൻ്റെ അതേ ട്രാക്കിൽ അതായത് എൻ്റെ അതേ സെയിം റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാം ആവാം ക്യാസ് എക്സാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ആവാം സി ജി എൽ ആവാം അങ്ങനെ ഏത് എക്സാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതൊരു എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി പാറ്റേൺസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പഠിക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കുറേ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിളാകും ബുക്സ് ആയിട്ടും പി ഡി എഫ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിളാകും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ യൂട്യൂബിൽ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സും റിസോഴ്സസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറേ പേജസ് ഉണ്ട് അതായത് മാപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠി
കാമൻ കൊയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക മറ്റുള്ള ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു ബഹ ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അവരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല മൈൻഡൊക്കെ നല്ല റിലാക്സായി ക്ലിയറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നുള്ളെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തലയിൽ കയറും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കി പഠിക്കാതിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛ അമ്മ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകണേ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മൈൻഡ് റിലാക്സായിട്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ടി വി ഓൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായാലും അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവം നമുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അവരത് ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വായ തുറന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സൗണ്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഞാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ടി വി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ഹോളിലാണ് രണ്ട് ഹോ രണ്ട് ഹോളും ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു കിച്ചണാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മെയിനിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോളിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഹോളിൽ ടി വി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അമ്മ വേഗം പോയിട്ട് പറയും അതെ ബഷീർ പഠിക്കാതിരിക്കേണ്ടിട്ട അവനെ പഠിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടി വി വെച്ചിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല സൗണ്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പഠിപ്പ് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അച്ഛൻ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വാക്കും ബഹളങ്ങളാവുന്ന അച്ഛൻ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സെറ്റായിട്ടാണ് മാറി നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നൈറ്റ് ഇരുന്ന നൈറ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് ഹോളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കിച്ചണ് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ അച്ഛനമ്മയും കിടന്നുറങ്ങും ഒരു ഹോളിൽ ചേട്ടൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഹോളിൽ അമ്മൂമ്മുണ്ട് വല്യമ്മ ഉണ്ടാവും വല്യമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും മുമ്പത്തെ കാര്യമായിട്ടാ വല്യമ്മ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കിച്ചൺ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എസ് എൽ സി സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് പഠിച്ചുള്ള സമയം അടുക്കളയിലാണ് അടുക്കളയുടെ സ്ലാബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്ലാബ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ വരുന്നത് ആ ഒരു സ്ലാബാണ് ആ കിച്ചൻ്റെ മുകളിലത്തെ സ്ലാബിൽ സിങ്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ലാബ് ആ സ്ലാബിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എസ് എൽ സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചത് കാരണം ബാക്കി അവിടെ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചാലും അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജീത്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയാണ് അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എസ് എൽ സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ പോയി ഇന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ അത് കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പാരഗ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സെക്ഷനിലും രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചില സമയത്ത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ആ രണ്ട് രണ്ട് പേജസിന് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമാജിനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടോ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേച്ചാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പണ്ടത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമാണ് ആ യുദ്ധമുണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേര് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു
ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതൊരു എഫോഷ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫായിരുന്നു ഇതിൽ വന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗര അംബയറിൻ്റെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഹെഡ് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നിട്ട് രാജുകാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുണ്ടാവും ആളുടെ അടിയിൽ യുക്താസ് ഉണ്ടാവും യുക്താസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണവും വില്ലേജസിൻ്റെ ഭരണം വരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ മുപ്പത് അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആറ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ആറ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വില്ലേജസ് ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വലിയൊരു പാരഗ്രാഫായിരുന്നു ഞാൻ അതിനൊരു ട്രീ സ്ട്രക്ചറാക്കി വെച്ചു ഇതിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാച്ചോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനും വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കഥ പറയുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കഥ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചാവും നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി മൊത്തം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് ആ എൻഡിങ് വേറെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് അത് അതായതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബംഗാൾ ബംഗാളിൽ നടന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബംഗാളിൽ എങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കതൊരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പേജസ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്ട് സോറി ചാപ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേജസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ബംഗാളിൻ്റെ ബംഗാളിലുള്ള ഡിക്ലൈനും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ എംപയർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റോറി അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു സ്റ്റോറി ആക്കി മാറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയാണ് ബംഗാൾ ആദ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ നവാബ് ആയിരുന്നത് സിറാജ് ഉദ്ദൗളയായിരുന്നു സിറാജ് ഉദ്ദൗളനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭരണ സമിതിയിലുള്ള മിർജാഫറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് മിർജാഫറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിറാജ് ഉദ്ദൗളനെ പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് സി മിർജാഫറിനെ അവിടുത്തെ നവാബാക്കി അവിടുത്തെ നവാബ് മിർജാഫറായപ്പോൾ മിർജാഫറിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു മിർജാഫറിൻ്റെ സണ്ണിലോനെ പിടിച്ചിട്ട് മിർജാഫറിനെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ സണ്ണിലോ മിർഖാസിമിനെ അവിടുത്തെ നവാബാക്കി ദെൻ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഈ മിർഖാസിമിനെ കൊണ്ട് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്തായി മിർഖാസിമിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ മിർജാഫറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാനപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി പഠിച്ചപ്പോൾ മീൻസ് ആ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസിലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സിറാജ് ഉദ്ദൗള വന്നു മിർജാഫർ വന്നു അതിനുശേഷം മിർഖാസിം വന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ അതിൻ്റേതായ പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം സംഭവം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും നടക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സുകളാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലാവും കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ ഫുള്ള് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറി പറയാം അതായത് ബംഗാളിൽ മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനും എംബ ബ്രിട്ടീഷ് എംബൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ആക്കാൻ പറ്റും ആ ഇയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രീ
ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് എ ഫോർ ഷീറ്റായി കുറച്ചത് അതുപോലെ നോട്ട്സ് എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിലും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആക്കുക മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കി നോട്ട്സ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഓർമ്മയിൽ വരണം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളതിൽ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട അതാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് ഒരിക്കലും നോട്ട്സിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നൊരു സംഭവം എന്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പോകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യും അത് മൈൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അത് വരെ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കയറിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും ആ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതുക ഈ ടെക്നിക്ക് എല്ലാ ടൈമിൽ ടൈമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ക്യാച്ച് ആവത്തില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡിങ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ളി വായിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള നോട്ട് ചെയ്ത് സോറി നോട്ട് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അത് നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ ഫൗളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി എഴുതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് എഴുതുക നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക ഓൾസോ മലയാളത്തിൽ എഴുതണം എന്നെ മലയാളത്തിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് എന്ന് എഴുതിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്താണോ വായിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവണം എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിലെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറ്റണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് വായിച്ചു ആ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുക യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ആവണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറണം ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് വായിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് നോട്ട്സ് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ പി ഡി എഫ് എന്ത് കാര്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു കാര്യം മൈൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോട്ട്സിൽ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ റെഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വന്നപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ നോട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ആ നോട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്
അതിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഡോളിനെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചർ ആവുക എന്നിട്ട് ആ ഡോളിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരാളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിയനോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അമ്മൂമ്മയോ ആരെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മ അവർക്ക് കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അതൊന്നുകൂടെ ഡബിൾ എഫക്റ്റിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബൈ ടീച്ചിങ് വി ആർ ലേണിങ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു സം പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സെമിനാർ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ വിളിക്കും ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ ക്യാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ആയിട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഉണ്ടായ സബ്ജക്റ്റ് ക്യാപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് സെമിനാർ എടുത്തത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്ഷേഴ്സ് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീഡിയോ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇന്നും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബൈ ടീച്ചിങ് വി ആർ ലേണിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടെ പഠിക്കാൻ ഒരാളെ വേണ്ട വിട്ടേക്കുക ഒരാളെയും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ബൊമ്മ കൂട്ടി ഒരു ഡോള് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് അതൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മൈൻഡിൽ കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു ഡോളിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്താ സംഭവം എന്നല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കുറേ നേരം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ഡേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര പഠിക്കാനുള്ള ആരോ മൈൻഡ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡേ പഠിച്ചില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തീരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ കയറി എനിക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ കയറി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാതൊരു ഡിപ്രഷനോ വിഷമോ ഒന്നും കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇന്ന് ആകെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസവും പക്ഷെ ആ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസവും ഒരു ദിവസം വിഷമ പോയതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ദിവസവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് പോകാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ആ ഒരു ഡേ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെപ്പോഴും പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വൺ മന്തിനുള്ള ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇന്ന് പഠിക്കണം എന്നല്ല മെയിൻലി ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിനോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസ് ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക മാക്സിമം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്താ അസുഖം വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി
നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അങ്ങനത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം സു പഠിക്കാൻ സുഖം കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണോ ആ ടൈമിൽ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് ഇത് അത്ര വലിയ ടെക്നിക്ക് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെ ആവണം നമ്മുടെ എസ് എൽ സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെയിൻബോ ഉണ്ടല്ലോ റെയിൻബോയുടെ കളേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിബ്ജിയോർ അതായത് ആ റെയിൻബോയുടെ കളേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വിബ്ജിയോർ എന്നുണ്ട് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ രാജ മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ സുൽത്താൻമാരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി വൈസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമ കഥ പോലെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് വേറെ ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ നില കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആവണമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോഴായാലും നോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴായാലും ഗ്രാഫ് ഫോട്ടോസ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും നോക്കുക പിന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫ് ചാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേ ഒരു ഇമേജൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക അതും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സാധിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ടേബിൾ പൊളിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിന് കുറച്ച് പ്രഷറൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സൊക്കെ ടെക്നിക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി നല്ല നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചോ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വി ഒരു വീക്കെൻഡിൽ റിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ മോർണിംഗ് റൊട്ടീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ആദ്യം തന്നെ തലേ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും റിവിഷൻ ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് മോർണിംഗ് നല്ല എനർജിയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എനർജിയാണ് ഈവനിങ് ആകു